迎收看今天的李凤云游。那我们现在在板桥，我们今天就要拍板桥的 Vlog 系列。是的，我们要带大家去吃喝玩乐。我们来到这个湛蓝复合式餐饮，本来想说把它当做我们的第一站，对，但是突然发现好多人哦，所以我们决定先去下一间，可能晚一点再过来喽。今天运气不好，就是刚好台风天，有点下雨，有点狼狈。对，我们尽我努力的拍。我们现在在板桥祖传达拉比沟这边，那它的特色就是达拉比沟，然后你还可以另外加一颗水波蛋，水煮这个叫做水包蛋，蛋包。水波蛋是什么？那水煮这个水煮蛋包就是半熟蛋，那泼泼它。哦，希望观众不会觉得这画面很恶心。它其实是一个非常舒服疗愈的一个画面。这一颗这一颗水煮蛋有点熟，没有太多蛋黄的那个美感。它就是蛮特别，就是让你用水煮蛋配这个大米哥。嗯，它的上面这个肉还有就是炒那个虾米的味道。这个我们一般吃到的大米哥味道会多一个虾米海鲜的味道，来接着看辣椒喽。你看辣椒就是这种，哎，有点像沙辣椒沙肠的那种。整个嘴巴都在那，但还蛮好吃的，这还蛮真的蛮大。除了米糕可以加蛋之外，它的这个汤啊，然后还有鸡丝面都是可以加蛋。这个是鸡丝面加羹汤，对，然后这是金针排骨汤。那它有蛮多不同口味的排骨，像是加萝、加冬瓜、加苦瓜，或者是加萝卜的排骨汤。拍菜单给大家看。那我们来看看它的金针排骨汤，很清淡，它没有特别的那种味精的感觉。然后就是淡淡的金针花香味道，然后香菜的香味。那我们来看我们这个鸡丝面啦，呀哈！因为它是鸡丝面加根，所以顾名思义，它的底就是这个鸡丝面。然后它有加这个根汤，应该是花枝根吧？我先来试试看。嗯，这个花枝根还不错，根的底应该是有加蒜头跟沙茶。然后还有一点油葱酥，还蛮香的。我刚刚一开始想说，哎，根汤一般，我我们看到的都是很浓稠的，然后它加鸡丝面，那鸡丝面不是就糊在里面？后来我们发现它的汤是那种比较清汤的类，那这样配鸡丝面就很对味。据说板桥的根汤以清汤为主流哟。好，我们吃完第一家之后，天气总算有点放晴的感觉，那我们可以继续回去吃其他家喽。对，希望等一下不要再下雨。那我们现在在这个金味肉圆，今天来这边点了三样，一个是面线。然后肉圆跟贡丸汤，它的当归系列它有分，就是猪肉、羊肉，那你可以选择加米粉、冬粉、面或者是白饭。那我们今天选的就是米粉，凤梨不吃羊肉，所以我们就选猪肉这样。那它的猪肉其实蛮多的，满满满的猪肉，猪肉有一点点入味，就一点点而已，所以我觉得还好。它的汤就是。刚端上来的时候，其实味道是蛮香的。那我们现在喝一下它实际的感受，就是那个中药，然后有当归的那种味道，还不错。那我们来试一下它的米粉有没有入味。哦，你能拿起来就有那个酒香飘过来。嗯，它有加一点点米酒。米粉它目前是有入一点点味道。那如果觉得不够味的话，就是跟汤一起喝，那还不错。这个当归系列可以点。它肉圆很可爱，是两颗。如果这里把它点一个点，这里点一个点，然后看起来像什么东西，你们自己想象。它底下，因为它底下比较薄，然后就破了。它这个应该是用蒸的方式，那我们就直接来吃。应该有点烫，然后它的肉是属于稍微有点咸，呃，酱油跟胡椒味蛮重的。但是还蛮香的，配它这个酱其实是还蛮好吃的。那最后这个汤啦，叫做鸡汁贡丸汤，看一下有没有鸡汁的味道。如果没有的，就是它骗我。喝起来的感觉就是一般的高汤，然后加芹菜的那个感觉。还是它的鸡汁是埋在贡丸里面。哎、欸，那你咬咬看。那我只好吃吃看贡丸啦。对啊，叫做鸡汁贡丸。就是普通的贡丸，但是是是好吃的贡丸。Q 的那种。不是那种，就是很弱的贡丸。大概就是骨头去熬的这种高汤，然后它就称为鸡汁。对，杨家红豆饼，这两种口味，一个就是红豆，一个是奶油。那价格一个十一块，算便宜。在哪边点餐？那个小米
呃，两个红豆，两个奶油，两个多少？你这点直接好一点了。哦，两个两个够打汤了。四十四块，这个天气真的很厉害，我们只要一停下来买东西就下雨。呃，又破坏我们今天原本拍片的计划，就是势必让我们停下来要好好的吃完它才可以离开。我们本来其实有规划一些拍照的景点，就是我们看完之后觉得还不错。对，不过今天这个天气可能没有办法，就是。带大家去看这些画面，我们尽量尽量找有空档的时候，尽量拍给大家看。那如果没有的话，今天就是我们的美食之旅，吃不断的吃。对，那我们先看，这是奶油的，里面这样的馅料。哇，不吃不吃不吃，一咬就挤出来的感觉，味道如何？味道我觉得还不错，不会说特别的甜，就是一个很朴实的红豆饼，红豆更烫，很香的红豆，吃一块一个。那我们在杨家红豆饼对面发现的这个蒸汽机车展示馆，出发。然后旁边放这个火车头，它的蒸汽机车应该就是这个吧，就是对火车，那叫做一般谷物 ，B 五一型。那因为外面现在正在下着大雨，那我们就找了这几个网友推荐的晴子冰室，因为它里面有太奶的鸡蛋糕。那今天不是太奶口味，是提拉米苏口味。今天点了两份冰，我点的这个是牛奶糖老冰，我朋友点的是生日朱古力。它的外观把它做了一个球形，对，视觉效果还不错。然后它上面这个黑黑的应该就是牛奶糖。这上面的这个粉，最上层是肉桂粉，下面有糖霜，再来才是牛奶糖。它的这个冰淇淋，我挖旁边的角落里。冰沙，它看起来它不是那种淋上去，它是有点混的，就是它是黑糖跟白糖，然后这样交错的那种感觉。吃的话就会有四层的口感，就是糖霜、肉桂、糖水，然后还有牛奶糖。嗯，很丰富。哎，可是它应该还有一个老苹果，老苹果。还是它的外形是老苹果，应该不是吧？那我的也叫做老苹果了，这个我就不太清楚。那假设它是藏在里面的话，我们等一下再让大家看。那生日朱古力，它就这边还特别给了海盐，说，哎，可以加海盐，然后去吃它那个甜甜咸咸的口感。这边可以从侧面看啊，身上它是一层一层的，就是有一区是白白冰，然后加了一层巧克力酱，可能再加白冰。我们来看看又甜又咸的口感如何。太少，没什么口感，但是，嗯，看得到有啥比较明显？说不出那种又甜又咸的感觉，那有海盐的感觉，有看到海盐。那基本上我觉得直接吃就很好吃。终于发现苹果在哪里了。最近有没有看到？就是下面这个，这个就是有苹果果肉。对，苹果果肉。可以腌制过的那种。对。然后下面还有这这个，这是什么？新贵派吗？哦，那个早餐的那个叫什么？ cereal 啊，哦，对对 ，cereal 那种巧克力碎片 ，cereal， 因为它有冰在下面，所以它有点就是稍微结块的那个感觉，还不错，有一个口感在，脆脆的口感。对，那、哦、我这边看起来一样，也是有那种饼干碎片，它放的是那种一球一球的 cereal， 然后配上鲜奶油，应该算是一个就是经典款式。耶，鲜奶米酥鸡蛋糕，七个九十块。对，那我们来看看它的截面长什么样的。它的皮的这一块是非常酥脆的感觉，嗯、这边的话就是比较偏软，它上面就是那种奶油加巧克力粉，就是提拉米苏的那个基本元，对，基本元素。它整体的口感是还不还算不错，嗯，可以。咔吱咔吱响。嗨，我们在哪里？我们在吃法国餐。没有了。很像欧式建欧式的这个风格，现在在干嘛？<笑>来看菜单。<笑>这是霸王店，霸王店。然后你们看一下这里的环境，这根本就是美式餐厅嘛，特别的混搭风格。你有看过一间霸王店的
内用环境是长这样的。对，然后还有什么吉他，然后还有镜子，然后还有吊灯，吊灯应该不便宜，看起来很真实。价位的还好，价位也蛮便宜的。价位，价位大概四十块。那比较特别是它还有瓦特，然后其他就是基本的汤类啊，然后还有油果。这种餐厅感觉应该低消应该至少要一百多块的，就是。对啊，基本上这个是要吃简餐，对，大概一点下来大概一百五到两百起跳。特别的。为各位展示我的餐点芋头肉圆。芋头肉圆是我的。对，然后这是一般的肉圆。是贡丸汤，新竹贡丸哦。我们今天吃了两次贡丸汤。对，但我们今天也吃了两次霸丸。对，比较有胡椒味。那有鸡汁味吗？没有。<笑>那它是用炸的，这个是比较彰化肉圆的感觉。对，那它的料呢，就是笋子啊，哎、欸，还有鸟蛋，然后肉，肉看起来还不少。好，那我们就是看它的皮喽。它皮很 Q， 它很比较清淡，肉我觉得还好。值得一提的，因为这件是一个美式餐厅的感觉的餐厅，然后它的光是比较暖色系，所以这些食物全部都看起来变美味。第一次看到那种霸王店里面是这种风格，根本就是为完美设计。料都出现了，嗯，让大家看一下，那、欸、其实蛮多的，它料是真的还蛮多的，嗯，然后味道也还算够。这个蚵仔肉圆，大家有没有看到这蚵仔？应该可以看到这一块，应该是蚵仔吧，还是洋葱？不知道，你要看，我看不出来蚵仔长什么样子，恨不得，它不见了，慢慢来，慢慢来。它进入我的嘴里了，然后就融化了，就呛到我了。那<笑>我在想，它的这个蚵仔肉圆跟那个一般肉圆比，应该就是多蚵仔这样、嗯，然后其他料都是一样。对对，它就就因为多了蚵仔，所以它特别大颗，然后多十块，所以自己斟酌啊，看你想不想吃蚵仔。我觉得比早上那些好吃。就是我们大家还是比较喜欢吃用炸的，嗯，可能比较合我的胃口。我觉得汤还是早上那一间稍微比较有味道一点点，这一间比较比较没有那个高汤的感觉。那喝完吃起来感觉就差不多。嗯，那我们让大家看一下外面的雨，外面雨真的很大。而且我们大概吃完，然后我们等雨一停，我们就想说好可以离开了，离开了，然后一骑车就开始跳跑。对，然后就赶快找下一个点，就赶快坐进来，然后就开始下大雨。我们就是不断在各个室内的景点里面就是躲雨，这样不断的跳跃。我们现在在这个阿元炸鸡，那这一间据说是板桥这边非常热销的一间店。下雨，下雨，下雨了。哈哈。又要再下一次大雨。运气这么深，我买七只翅。哦。然后排跟腿的看，看还剩什么？排跟腿都没了哈。没有了。那鸡翅一排。三点三十六分哦，在三点开始卖，它现在已经鸡排跟鸡腿都卖完了。对，我在想说是不是因为鸡排跟鸡腿要炸比较久，所以它就是可能就一开始就是只备一些让大家买，然后鸡翅很炸比较快，或者是鸡翅比较便宜。对啊，对啊，对啊，它价格是真的蛮便宜的啦，味道我们等一下试给大家吃，因为现在下大雨了，天气状况大家都可以看得到。对。去桃慢旅，回到饭店稍微整顿一下，我们就开始吃我们的阿元炸鸡。因为我们从买到现在应该已经隔了有一个半小时，那我们一样吃吃看它到底好不好吃。那这个是一百块起子，我现在吃好吃的话就给它过，就表示它原本应该更好吃。嗯，其实还是不错哎，蛮香的。它是那一种没有撒很多胡椒粉，但是它的皮就是有那个咸味。果的粉质上是有加有调味过，对，应该是。然后里面的肉也是有味道、有入味的。就是比较可惜的是
，因为我们想说我们大概三点半到那边，可能还买得到鸡排跟鸡腿，殊不知那时候到的时候已经卖完了。可是你的前一个人他好像还有拿到鸡腿。对，我在想那个那个是不是预定还是怎么样？那这个就是阿元炸鸡，还蛮多人会开车或骑摩托车，然后特地绕过去买的，而且一次都买整袋。那如果有来板桥的话，可以试试看。那我们的板桥 Vlog 就到这边准备结束了。这次就是背这个 Gaston Luca 的包包来出游，边跟大家分享一下我们的背后心得。是的，它容量大概就是不算大，大概就是一天的行程。那你如果不用特别带衣服啊，装水、装一些基本的东西是够的。就是非常适合一天的旅游、嗯，是一个非常适合轻旅行的一个背包，尤其是你在城市这种旅行还蛮适合的。它有一个比较明显的缺点，就是它没有很多的内袋，所以说如果你有很多那种小东西要装的话，会有一点点不方便、嗯。除了这个之外，它其实整体背起来都还蛮舒服的。对，以上就是我们这次背包的使用心得，推荐给大家。更多详细的资讯可以参考我们影片说明栏的介绍。喜欢我们今天的影片，记得按赞并分享。想看更多影片的话，记得订阅我们的频道，同时开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。